नमस्कार मित्रांनो काळाच्या रचना अभ्यासत असताना आतापर्यंत या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रेझेंट टेन्सचे चार उपप्रकार आणि पास टेन्सचे चार उपप्रकार अशा एकंदरीत आठ रचना अभ्यासलेल्या आहेत या आठ रचनेंचा उल्लेख करत असताना सिम्पल प्रेझेंट टेन्स कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स आणि परफेक्ट कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स त्याच पद्धतीनं भूतकाळामध्ये सिम्पल पास टेन्स कंटिन्युअस पास टेन्स परफेक्ट पास टेन्स आणि परफेक्ट कंटिन्युअस पास टेन्स अशा एकंदरीत आठ रचना आपण अभ्यासल्या आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण फ्युचर टेन्सच्या चार रचना अभ्यासायला सुरुवात करणार आहोत आणि प्रॉबेबली या पर्टिक्युलर व्हिडिओमध्ये आपण फ्युचर टेन्सचा जो पहिला उपप्रकार आहे अर्थात सिम्पल फ्युचर टेन्स याची बेसिक रचना काय आहे ते अभ्यासणार आहोत मित्रांनो सिम्पल फ्युचर टेन्स आपण सिम्पल प्रेझेंट टेन्सची एक वेगळ्या प्रकारची रचना पाहिली सिम्पल पास टेन्सची एक वेगळ्या प्रकारची रचना पाहिली आज आपण सिम्पल फ्युचर टेन्सची एक विशिष्ट प्रकारची रचना अभ्यासणार आहोत जेव्हा या काळाच्या रचना आपण लक्षात घेत असतो तेव्हा आपण यांचा तुलनात्मक जर विचार केला तर चिरंतन काळ ह्या सर्व रचना आपल्या लक्षामध्ये राहतात पहिल्यांदा आपण ही बेसिक रचना अभ्यासूयात आणि त्यानंतर शेवटी मी तुम्हाला या संदर्भातली अर्थात एखादं वाक्य जर सिम्पल फ्युचर टेन्सचं असेल तर आपण त्याच्या संदर्भात ताबडतोब त्या वाक्याचा काळ कसा ठरू शकतो कसा निश्चित करू शकतो किंवा आपण तो कसा आयडेंटिफाय करू शकतो या संदर्भातली एक ट्रिक सांगतो तर सिम्पल फ्युचर टेन्सची वाक्य कशी असतात तर या वाक्यांमध्ये सर्वप्रथम सब्जेक्ट दिलेला असतो वाक्यामध्ये करता असतो कर्त्याच्या नंतर या ठिकाणी सिम्पल फ्युचर टेन्स मध्ये टू बी ची रुपे शॉल किंवा व्हील या दोन सहाय्यकारी क्रियापदापैकी एक सहाय्यकारी क्रियापद वापरलेलं असत आता या ठिकाणी बरेचसे विद्यार्थी कन्फ्यूज होतात की जेव्हा शॉल आणि व्हील जर वाक्यामध्ये वापरायचं असेल तर एक वचनी आणि अनेक वचने सिंगुलर नंबर आणि प्युरल नंबर याचा विचार करतात परंतु या ठिकाणी ज्या वेळेस वाक्यामध्ये कर्त्याच्या नंतर सहाय्यकारी क्रियापद वापरायचं असतं मग ते शॉल असेल किंवा व्हील असेल इथं एक वचनी अनेक वचनीचा विचार न करता इथं आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते एक म्हणजे आय हा जो कर्ता आहे आणि दुसरा म्हणजे वी हे दोन कर्ते असे आहेत की याच कर्त्यासमोर नेहमी शॉल हे सहाय्यकारी क्रियापद वापरलं जात आणि मग इतर जे कर्ते आहेत त्या इतर कर्त्यांसमोर आपण व्हील हे सहाय्यकारी क्रियापद वापरत असतो इथं एक वचने अनेक वचनेचा विचार केला जात नाही मग कर्त्याला अनुसरून शॉल किंवा व्हील या दोन सहाय्यकारी क्रियापदापैकी एक सहाय्यकारी क्रियापद आपल्याला या सिम्पल फ्युचर टेन्सच्या रचनेमध्ये वापरावं लागतं कर्ता जर आय असेल तर शॉल कर्ता जर व्ही असेल तर शॉल आणि मग इतर कोणताही कर्ता जर असेल तर त्यासमोर आपण व्हील चा वापर केला पाहिजे मित्रांनो आता सहाय्यकारी क्रियापदाच्या नंतर इथं मेन व्हर्ब वापरलं जात क्रियापद वापरलं जात आणि मेन व्हर्ब कोणतं तर क्रियापदाचं पहिलं रूप अर्थात रूट व्हर्ब आपल्याला या ठिकाणी या रचनेमध्ये वापरावं लागत आता या ठिकाणी आपण जर एक लक्षात घेतलं की क्रियापदाचं पहिलं रूप यापूर्वी कोणत्या काळामध्ये आलेलं होत तर ते सिम्पल प्रेझेंट टेन्स मध्ये आलेलं होत मग आता सिम्पल प्रेझेंट टेन्स मध्येही क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे आणि सिम्पल फ्युचर टेन्स मध्येही क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे मग या ठिकाणी आपण कसं काय आयडेंटिफाय करणार तर या ठिकाणी शॉल आणि व्हील या दोन्ही पैकी एक सहाय्यकारी क्रियापद हे सिम्पल फ्युचर टेन्स मध्ये असणार आहे आणि सिम्पल प्रेझेंट टेन्स सिम्पल प्रेझेंट टेन्स मध्ये मात्र या ठिकाणी फक्त क्रियापदाचं मूळ रूप वापरतात असो तर सब्जेक्ट प्लस टू बीची रूपे शॉल किंवा व्हील प्लस व्हर्ब रूट अर्थात क्रियापदाचं पहिलं रूप आणि वाक्याच्या शेवटी काय असतं तर ते ऑब्जेक्ट असतं कर्म आता या अनुषंगाने दोन उदाहरणं आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासता येतील कशा पद्धतीने पहा आय शल सिंग अ सॉन्ग हे एक उदाहरण लिहिलंय दे विल प्ले खो खो हे एक उदाहरण लिहिलंय आता हे दोन वाक्य ऑब्झर्व केल्याच्या नंतर याच पद्धतीची वाक्य आपल्याला परीक्षेमध्ये पाहायला मिळतात आणि कंसामध्ये बेसिक एक प्रश्न विचारलेला असतो आयडेंटिफाय द टेन्स दिलेल्या वाक्याचा काळ ठरवा दिलेल्या वाक्याचा काळ ओळखा मग या ठिकाणी आय हा करता आहे त्या कर्त्याला अनुसरून शाल हे सहाय्यकारी क्रियापद वापरलंय सिंग हे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे रूट व्हर्ब आणि वाक्याच्या शेवटी अ सॉन्ग हे ऑब्जेक्ट आहे म्हणजेच या सूत्रामध्ये हे वाक्य आपल्याला पाहायला मिळेल 
दुसरे एक वाक्य आहे दे विल प्ले खो खो दे विल प्ले खो खो या वाक्यामध्ये दे हा सब्जेक्ट आहे सुरुवातीला आलेला त्यानंतर विल हे साह्यकारी क्रियापद वापरले कर्त्याला अनुसरून वापरलेलं आहे आणि या साह्यकारी क्रियापदाच्या नंतर जे क्रियापद वापरले प्ले हे प्ले क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे आणि वाक्याच्या शेवटी खो खो हे ऑब्जेक्ट आहे आता ही दोन वाक्य आपल्याला या सूत्रानुसार पाहायला मिळतात याचाच अर्थ काय तर ही दोन्ही वाक्य सिंपल फ्युचर टेन्सची वाक्य आहेत मग आता सिंपल फ्युचर टेन्सची रचना या पद्धतीची असून या धर्तीवर आधारित आपल्याला वाक्य पाहायला मिळतात आणि आपण ते आयडेंटिफाय करू शकतो परंतु वाक्यामध्ये प्रत्येक वेळेस हीच रचना पाहून आपण ठरवायला पाहिजे किंवा याच स्वरूपाची वाक्य परीक्षेमध्ये असतील असंही काही नाही एखाद्या वेळेस काय होऊ शकतं एखादं वाक्य फार मोठं देऊ शकतात आपल्याला थोडं वाक्य मोठं असेल तर आपण त्या ठिकाणी थोडं डिस्टर्ब होतो इथं एकच लक्षात घ्यायचंय की वाक्यातला सब्जेक्ट आपल्याला पहिल्यांदा ठरवता आला पाहिजे आपण सब्जेक्ट बाजूला केला आणि त्या वाक्यातलं ऑब्जेक्ट जर बाजूला केलं जेवढ्या गोष्टी शिल्लक राहत असतात त्या आपल्याला मदत करतात त्या वाक्याचा काळ ठरवण्यासाठी दुसऱ्या वाक्यामध्ये दे हा सब्जेक्ट बाजूला केला आणि खो खो हा ऑब्जेक्ट बाजूला केला आता या ठिकाणी मात्र फक्त दोनच गोष्टी शिल्लक राहिलेल्या आहेत कोणत्या एक आहे साह्यकारी क्रियापद आणि दुसरं आहे मेनवर क्रियापद आता हे दोन कशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचे आता एक क्लूप ती सांगतो एक ट्रिक सांगतो ती ट्रिक लक्षात घ्या जर एखादं वाक्य सिंपल फ्युचर टेन्सच असेल तर ते आपण ताबडतोब कसं ओळखायचं एखाद्या वाक्यात शल किंवा विल या दोन साह्यकारी क्रियापदापैकी एक साह्यकारी क्रियापद आहे आणि दुसरी गोष्ट याच्या बरोबर आलेलं जे वर्ब आहे ते पहिल्या रूपात आहे अर्थात ते रूट वर्ब आहे ह्या दोन गोष्टी जर वाक्यामध्ये असतील तर त्या वाक्याचा काळ हा सिंपल फ्युचर टेन्स असतो परत एकदा क्लुप्ती सांगतो लक्षात घ्या ज्या वाक्यामध्ये शाल किंवा विल या दोन्ही पैकी एक साह्यकारी क्रियापद आहे आणि याच्या बरोबर आलेलं जे मेन व्हर्ब आहे जे मुख्य क्रियापद आहे हे जर पहिल्या रूपामध्ये असेल तर त्या वाक्याचा काळ सिंपल फ्युचर टेन्स असतो आणि या अनुषंगाने या पद्धतीची वाक्य आपल्याला परीक्षेमध्ये पाहायला मिळू शकतात आयडेंटिफाय द टेन्स असा प्रश्न जर असेल तर ह्या दोन गोष्टी आपण सातत्यानं लक्षात ठेवल्या पाहिजे मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण सिंपल फ्युचर टेन्सची बेसिक रचना काय आहे आणि आयडेंटिफाय द टेन्स असा प्रश्न जर आपल्या डोळ्यासमोर असेल त्या अनुषंगाने आपण फक्त थोडक्यात माहिती घेतलेली आहे याच्या पुढचा जो काळ आहे तो पुढचा काळ कोणता आणि त्याची रचना काय हे पाहण्यासाठी आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूयात तोपर्यंत 